ഞാൻ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ആനന്ദത്തിൻ ഗാനങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ കൺവെൻഷനുകളിലും മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഒക്കെ പിതാവിനോടും മാതാവിനോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇന്നലകളിൽ ദൈവം കരുതിയ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയ വിധങ്ങളൊക്കെ ഓർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലാ എത്ര സ്തോത്രം ചെയ്താലാ നമുക്ക് മതിയാവുക ഇപ്പോൾ നാമൊക്കെയും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവത്തിലിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവാസികളെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ട് ദേശം വിട്ട് വിദേശത്തൊക്കെ പോയി ജോലി തേടി പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നാമം അങ്ങനൊരു വാക്ക് അല്ലേ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും പ്രവാസികളാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ ഏകാന്തതയിൽ എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ശുഭകാലം നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ നമുക്കറിയാം പഴയകാല കാലഘട്ടത്തിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആരറിയുന്നു ദൈവമറിയുന്നു അവ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ നിരൂപണങ്ങൾ എന്ന യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കായിട്ട് അത്ര ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന പാപത്തിലും മ്ലേച്ഛതയിലും പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ തൻ്റെ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർക്ക് ഒരു പ്രവാസകാലം ഒറ്റപ്പെട്ട എഴുപത് സമ്പത്സരകാലം അനുഭവത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടിടുകയുണ്ടായി നമ്മളിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു ശുഭകാലം ഉണ്ടാകുമോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞ പല കൽപ്പനകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂമി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രകൃതി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാം ആ വിധത്തിലൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നാൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സൂചനകൾ നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതി തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് അപകടം അപ്പോഴൊക്കെയും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാൽ ചെറിയ ചെറിയ പല ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിലും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് അപകടമാണ് ഇതിനപ്പുറം ഒരു ദുരന്തം വരുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം വെട്ടി കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ദൈവം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ ചെയ്തു നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ ആണെങ്കിലും അല്ലേ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തിന്ന് അതായത് പട്ടിയെ മുറിച്ച് തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് തിന്നു നോക്കി അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു അത് രുചികരമാണെന്ന് പാമ്പിനെ തിന്നാൻ പറഞ്ഞു പാമ്പിനെ തിന്നു നോക്കി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കാമോ അത് മുഴുവൻ കീഴടക്കി എന്നാൽ ഈ പ്രവാസ അനുഭവത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എന്തെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാസകാലം ദൈവം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രവാസകാലത്തിനപ്പുറം നമുക്കൊരു ശുഭകാലം കൂടി ശുഭകരമായൊരു ഭാവി ഉണ്ടെന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രവാസകാലത്ത് നാം ചെയ്യേണ്ട ചില കൽപ്പനകൾ കൂടി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം അത് ഒറ്റപ്പെട്ട ആ അനുഭവത്തിൽ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ മുൻവിധികളൊന്നുമില്ലാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കുവാനുള്ള അനുഭവം പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ അടുത്തിടയിൽ ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം എണ്ണമില്ലാ നന്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്
ഞാൻ കരഞ്ഞതാണ് കാരണം പണ്ട് ഞാനും ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചത് ആത്മീയമായ ആളുകൾ കരയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കാരണമാണ് അവർ കരയുന്നതെന്നാണ് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ച ചോദിച്ചു ഒരു ആൻറ്റി എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു മോനെ ഇപ്പോഴും നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അല്ല നിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നീ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാ പ്രശ്നത്തിലാന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ കരയുന്ന കണ്ടു അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നതുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ചിരി വന്നു എന്നാലും പിന്നെ അത് വിഷമമായിട്ടും തോന്നി കാരണം ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾ ഓർത്തപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്നും വന്ന ആനന്ദ കണ്ണുതീര പക്ഷെ പലരും അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് നിമിത്തമാണ് പ്രിയരെ കഷ്ടപ്പാട് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ നാം കരയരുത് കഷ്ടപ്പാട് നിമിത്തം ദൈവ സന്നിധിയിലാണ് നാം കരയേണ്ടുന്നത് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ നാം കരയണം കരഞ്ഞ് ദൈവം തന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയണം കാരണം ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്താൽ ദൈവം കരുതിയ വഴികളെക്കുറിച്ച് ഓർത്താൽ എനിക്ക് ഓരോ പാട്ടുകൾ പിന്നിലും വലിയ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം പെയിൻ എടുത്താണ് ഓരോ പാട്ടുകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഏത് രാത്രിയിൽ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഇന്ന പാട്ടിൻ്റെ അനുഭവം പറയാൻ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വലിയ അനുഭവ കഥയുണ്ട് അതിനകത്ത് കണ്ണുനീരുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഞാൻ ആരാകുന്നു എൻ്റെ പരിമിതി എത്രയുമാകുന്നു ഈ പ്രവാസ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഇരമ്യാവ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹനന്യാവെന്ന പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ഈ പ്രവാസകാലം എഴുപത് വർഷമൊന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് ഈ ഹനന്യാവ് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഇരമ്യാവ് മുഖാന്തരം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ദൈവം ശക്തമായിട്ട് വീണ്ടും ജനത്തോട് പറയുകയാണ് ഇന്നും അത്തരം പ്രവാചകന്മാർ ഒത്തിരിയുണ്ട് അല്ലേ വചനം വളച്ചൊടിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇക്കിളിയും മസാലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിപ്പിച്ച് വിടുക അപ്പോൾ എന്തുവാ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലും കാര്യങ്ങൾ വന്ന് നിറയും കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും സന്തോഷം അപ്പോൾ എന്നാൽ പഴയകാല പ്രവാചകന്മാർ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന നീതിമാന്മാരായ പഴയ ഭക്തന്മാരൊക്കെയും അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ നീതിയില്ലാത്ത വക്രതയുള്ള ജനത്തോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കച്ചവടം നടത്താനല്ല ബിസിനസ് നടത്തി നമ്മുടെ ജീവിതം വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സഭകളുടെ പേരിൽ തുടങ്ങാനല്ല സഭയെ ദൈവം ഇവിടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവ വേല ചെയ്യാനാണ് എന്നാൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സഭ മാത്രമല്ല എല്ലാ സഭകളും സൗദങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ഒരു കോംപ്രമൈസിങ് ഗോസ്പലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അതാണെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളില്ലാതെ ദേവാലയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്താൻ പറ്റുന്നത് ജനങ്ങളില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് വലിയ ക്രൂസൈഡുകൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഓൺലൈൻ വഴി പോലും സ്തോത്ര കാഴ്ച പിരിക്കുന്ന ആ പല മീറ്റിങ്ങുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ലൈവൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന വികസനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരേ ഒരു വികസനമേ ഉള്ളൂ അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷം രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക എന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രഖ്യാപിത നിയമം മാത്രമേ ദൈവ ജനത്തിനുള്ളൂ ദൈവ സഭയ്ക്കുള്ളൂ ഇതിൽ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും സഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങൾ നിലനിൽക്കത്തില്ല ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം അത്തരം സഭകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയെന്നിരിക്കും എന്നാൽ കാലക്രമേണ വേദപുസ്തകം നിശ്ചയമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിമിത്തം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാനിടയായാൽ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷമുണ്ട് അന്നേരം എൻ്റെ കരങ്ങൾ നീതിയോട് ആ സന്നിധിയിൽ എനിക്ക് നീട്ടുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന്
എന്നാൽ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് നീ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ ഇന്നലകളിൽ നാം ചെയ്തു കൂട്ടിയ നാം മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ നാം കൂട്ടിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളൊക്കെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടുമായി നിന്ന് ദൈവമേ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീതിമാനായി എന്നെയും ചേർക്കണം അതിന് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ പ്രവാസകാലം നാം മറികടക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു പ്രവാസിയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന അവൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെയും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും പോസിറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ എന്താകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ് നാളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ പരിമിതിയില്ലാത്തൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് തീരുമെന്നോ ഇതെങ്ങനെ ഇതിനെ മറുമരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാരണം ദൈവം ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ അതിന് നിശ്ചയമായിട്ടും ആ വാക്ക് അവൻ ഇന്നലകളിൽ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് പാലിക്കും നാളെയും പാലിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യാശയോടെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ഏൽപ്പിച്ച് ബലഹീനമായ എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ബലവാനായ നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ എനിക്കൊരു നിശ്ചയമുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ എൻ്റെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ശുഭകാലമുണ്ട് എനിക്കൊരു ശുഭഭാവിയുണ്ട് അതിന് നിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ കാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കും അതൊരു സമർപ്പണമാണ് അതൊരു അനുഭവമാണ് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട കാലത്തിൽ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം ജനത്തോട് സംസാരിച്ച ആ ഒരു ദൂത് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തോട് ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ പ്രവാസകാലം വിട്ട് നമുക്കൊരു ശുഭകാലം ഒരുക്കിത്തരും ഈ പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ നാം മറികടക്കും എന്നാൽ ഇത് മറികടന്നു വരുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ പോലെ വീണ്ടും ആഘോഷങ്ങളിലും കൂത്തുകളും കൂത്തരങ്ങുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഈറ്റ് നോവ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വേദന വന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനപ്പുറം ഒരു പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിക്കപ്പുറം എനിക്കൊരു ശുഭകാലമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കും സത്യ സുവിശേഷമായിട്ട് ജീവിക്കും മറ്റൊരുവനെ നശിപ്പിക്കാനോ മറ്റൊരുവനെ തകർക്കാനോ ഉള്ള സുവിശേഷമല്ല മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്ന സുവിശേഷം മറ്റൊരുവൻ്റെ പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സുവിശേഷമല്ല അവന് കുറച്ചുകൂടി സമ്പത്തുണ്ടാകട്ടെന്ന് കണ്ട് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സുവിശേഷം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും സുവിശേഷം അത്തരം അനുഭവത്തിലേക്ക് ഈ പ്രവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വരുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ശുഭഭാവിയുണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട് വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാ വിളിച്ചവൻ വാക്കു മാറാത്തവനാ ആ കരങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ രക്ഷാ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ലോകമ്പാടുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കാല് കല്ലിൽ തട്ടാതെ വണ്ണം ദൂതന്മാരെ കൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ പരിപാലിപ്പിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു സന്ദേശമാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രവചന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല കാരണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം തരും ഈ നാളുകളിൽ ഇതെന്ന് തീരും ഇതെന്നും കടന്നു പോകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ബോധ്യമില്ല എന്നാൽ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് ഇതിനപ്പുറം എനിക്കൊരു ശുഭകാലമുണ്ട് ഇതിനപ്പുറം എനിക്കൊരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ